Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke pada kesempatan kali ini saya akan bereksperimen ya Kita akan gunakan torch flame gun ini untuk mengelas kuningan Flame gun ini saya beli dengan harga 65000 di kemasannya tertulis Suhu maksimalnya 1500 derajat Harusnya ini cukup mampu untuk mengelas kuningan karena titik lebur kuningan di bawah 1000 oke flame gun ini banyak kita jumpai kalau di tipi-tipi biasanya untuk memasak keju mozzarella atau membakar barbecue ya tapi pada channel ini tidak akan digunakan untuk memasak tapi digunakan untuk mengelas Flamekan yang saya beli ini sudah dilengkapi dengan pemati, jadi cara menghidupkannya tinggal ditekan saja. Dan ini gasnya harganya sekitar 20.000. Ini gas yang biasa buat camping atau yang biasa untuk kompor portable itu. Cara membukanya seperti ini, tinggal ditarik saja tutupnya. Dan ini ada sebuah coakan ini untuk mendapatkan tonjolan dari flame gun ini cara memasangnya seperti ini jadi plastik ini dibelah menjadi empat ditempatkan di sela-sela aluminium ini saat dipasang nanti setelah dipasang diputar ke kanan nah kalau diputar ke kanan maka plastik ini akan berada di samping aluminium nah jadi ini akan menonjol dan akan mengunci pada coakan di dalam gasnya ini nah ini di dalamnya itu terdapat coakan memutar nah itulah yang dikunci oleh plastik tadi oke akan saya coba pasangkan ini coakannya jangan lupa dipaskan coakan yang luar dimasukkan seperti ini lalu diputar ke kanan nah gampang kan kalau untuk melepasnya tinggal diputar ke kiri lalu ditarik oke sekali lagi dimasukkan lalu diputar ke kanan oke kita coba nyalakan untuk menyalakannya diputar dulu ke kiri gasnya lalu ditekan seperti ini cukup mudah kan kalau untuk mematikannya tinggal diputar ke kanan tuasnya sampai gas menutup total oke coba dinyalakan sekali lagi putar ke kiri lalu ditekan oke seperti itu tadi cara menggunakannya kita akan coba praktekkan mengelas kuningan dengan flame gun ini ini namanya batang kuningan atau pakan kuningan dan yang ini namanya pijer pijer ini sama dengan borax kalau kita mengelas kuningan harus menggunakan pijer ini karena dia berfungsi untuk mempersiapkan permukaan yang akan dilas kuningan kalau tidak menggunakan pijer tidak mau menempel kuningannya kita akan coba menyatukan dua plat ini tebalnya sekitar 1 mili pijer ini tidak akan menempel jika suhunya dingin nah, kalau untuk menempelkannya harus dengan cara seperti ini kita panaskan dulu kuningannya sampai panas baru dimasukkan ke dalam pijer maka dia akan mau menempel Nah, seperti ini contohnya nah, dia mau menempel kan pijer ini nanti dioleskan ke permukaan yang akan kita satukan dengan las kuningan oke kita mulai panaskan dulu benda kerja yang akan kita las sampai merah ya kalau menggunakan flame gun ini ternyata cukup lama ya untuk membuat platnya membara beda dengan las karbit atau las astilin 
kalau las astilin itu hanya beberapa detik saja sudah mau membara merah kalau ini memang butuh waktu yang agak lama nah setelah membara seperti ini kita oleskan pijernya di satu sisi yang kanan yang ini untuk yang kiri jadi permukaan yang akan kita las kuningan dilelehkan dulu pijer agar dia mau menempel setelah diolesi dengan pijer diamkan batang kuningan pada sisi yang akan kita las diamkan di situ sampai dia meleleh dan menyebar nah ini mulai meleleh seperti ini contohnya kalau sudah meleleh ambil batangnya lalu ratakan kuningan yang menempel pada permukaan dengan cara mengarahkan angin yang keluar dari flame gun ini sesuai dengan arah yang kita inginkan oke ini sudah rata kita ke sisi yang sebelahnya caranya sama panaskan sampai membara lalu tempelkan kuningan sampai meleleh karena ini tadi sudah kita olesi dengan pijer ya prosesnya ini lebih cepat karena sudah panas nah seperti ini lalu diratakan lagi dengan menggunakan tekanan anginnya oke ini sudah selesai coba kita lihat hasilnya oke menempel dengan sempurna sifat dari las kuningan ini meresap ya jadi sampai ke sisi bagian belakang juga terkena kuningannya nah seperti ini ini setelah saya dinginkan dan saya bersihkan hasilnya seperti ini mau meresap ke semua sisi coba kita cek kekuatannya coba saya lepaskan dengan tangan ternyata tidak mau saya pukulkan juga tidak mau lepas nah ini coba yang lebih ekstrim kita tekuk apakah dia mau lepas ternyata tidak mau lepas ini artinya kuningan ini sudah menempel dengan sempurna pada permukaan besinya kita akan coba patahkan apakah dia ikut lepas atau tidak nah ini ternyata malah platnya yang patah oke seperti itu tadi cara mengelas kuningan dengan flame gun semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh